வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்லேருந்து ஒரு புதிய மேகசின் ஒன்று வந்திருக்கு இல்லையா தமிழ் சினிமா ட்ரேட் கைடு ஆக்சுவலி பார்த்தேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நிறைய இந்த லாஸ்ட் இயரில் வந்த படங்கள் எவ்வளோ கலெக்ஷன் ஓவர்சீஸ் கலெக்ஷன் எவ்வளோ தமிழ்நாடு இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் லிஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எப்படி இந்த ஐடியா வந்துச்சு ஆக்சுவலி இது வந்து தமிழ் ஃபிலிம் ஆக்டிவ் ப்ரொடியூசர் அசோசியேஷனில் நம்ம வந்து ரொம்ப நாளாக பேசிட்டே இருந்தோம் ஒரு ஐடியா என்னென்னா இங்கே நாலேஜ் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டிவாக இருக்குது சில பேர்கிட்ட இருக்கும் பரவாயில்ல எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது இதை வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கே நிறைய பேர் தயங்குவாங்க நம்ம எப்பவுமே வந்து என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து நான் இத்தனை புக்கு எழுதியிருக்கேன் நான் தொடர்ந்து ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கேன் நிறைய பேர் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஏங்க எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொல்வேன் நாலேஜ் இஸ் பவர் அந்த பவர் ஹேஸ் டு பி ஷேர் இட் கான் பி கெப்ட் மை செல்ஃப் எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து நான் மட்டுமே வச்சுக்கணும் ஆசைப்படுறேன் முடிஞ்ச வரையும் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு நாலேஜ் என்லைட்மெண்ட் கிடைக்குது ஓ இந்த இது நடக்குதா இது நடக்குதா இது நடக்குதா அப்படின்னு வரும்போது இப்போ இவ்வளோலாம் இருக்குது இன்ஃபர்மேஷனு இண்டஸ்ட்ரியுடைய க்ரோத் இப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி படங்கள் வருது இந்த மாதிரி படங்கள் வரப்போகுது ஒன்றுமே இல்லை அன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நாலு மாதமாக தமிழ் சினிமா ஒன்றுமே இல்லை சார் எப்படி சார் தமிழ் சினிமா நடக்க போகுது அப்படின்னாரு இந்த மேகசின் எடுத்து கொடுத்துட்டு ஆ பாருங்கள் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இத்தனை படங்கள் வரப்போகுதுன்னு நம்ப மாட்டீங்க அவர் இங்கே தான் உட்காந்தாரு மேகசின் எடுத்து பார்த்துட்டு சார் இவ்வளோ படங்கள் வரப்போகுது சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பா இனிமேல் பயம் இல்லை பெரிய ஸ்டார்ஸ் படங்கள் எவ்வளோ வருது நான் லிஸ்ட் கொடுத்தது பெரிய ஸ்டார் படம் தான் அதாவது பாப்புலரான ஆர்டிஸ்டோடைய படங்கள் லிஸ்ட் மட்டும் தான் அதில் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோ படங்கள் உண்மையிலே வரப்போகிற படங்கள் இருக்கக்கூடாது போட்டிருந்தது <laughs> எனக்குறீங்க <laughs> 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 எடுக்கும் <laughs> எடுக்கிற எல்லா தயாரிப்பில் பயந்துட்டே இருப்பாங்க என்னடா இது இவ்வளவு பட்ஜெட் ஆகுது சாட்டலை டிஜிட்டல் வாங்கல யாரும் ஏன் வாங்கல மஞ்சிமல்டத்தையும் <laughs> 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 மலையாள சினிமா கொண்டாடின காத்தல் படம் பாத்தீங்கன்னா யாருமே ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வாங்கல கடைசியில அமேசான் பிரைம் ரெவன்யூ ஷேர்ல போடுறாங்க 
போட்டு <laughs> 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 அவர் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்றது ஓகே அப்பதான் படம் வெளியில வருது இன்னைக்கு 100 கோடி கலெக்ட் பண்ணுது 100 கோடி கலெக்ஷன் வந்து 100 கோடி ஆல் ஓவர் वर्ल्ड ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்து सेलिब्रेट பண்றோம் ஆனா அந்த புரோデューசர் எவ்வளவு ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சிச்சுவேஷனை கிராஸ் பண்ணி பார்ப்பா பாருங்க கிட்டத்தட்ட 1 இயர் வந்து அவங்க அவ்வளவு சவாலா வந்து பிரச்சனை மேல பிரச்சனை சந்திச்சு தான் வந்தது இப்போ எல்லாரோட எதிர்ப்பு அப்ப என்ன தெரியுமா நம்மளோ ஒரு பிரேமல் மாதிரி இட்டு கொடுத்துர முடியாதா பிரேமல் கிட்டத்தட்ட 50 60 கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணுது மூணு கோடி தான் அது ப்ரொடக்ஷன் இல்ல அது வந்து 8 கோடி ஓகே அது வந்து ஹைதராபாத் இங்க எங்க ஷூட்டிங் எல்லாம் பண்ண 8 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் நம்ம தெரியாமே எல்லாரும் கம்மியா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது உண்மை இல்ல அந்த படம் 8 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் இது வந்து 18 கோடி ரூபாய் ரொம்ப வெரி வெரி யங் ஆர்டிஸ்ட் ரெண்டு பேரும் ஆமா ஆனா படம் வந்து மேக்கிங் நிறைய ரொம்ப நல்லா நிறைய மேக்கிங் இருக்கு அதனால அந்த படத்துக்கு இதே நீங்க வந்து பிரமேயம் எடுத்துட்டீங்கனா அது வந்து ஒரு 25 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் அது வந்து மம்மட்டி இருக்காரு பிளஸ் மேக்கிங் இருக்கு அப்படிலாம் பட் அந்த படத்தோட வெற்றி வந்து கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்து எதிர்பார்த்தாங்க என்னன்னா Black and White ல ஒரு டிஃபரண்டான ட்ரீட்மென்ட்ல அந்த படம் வருது மம்முட்டி சார் இருக்காரு அப்படினும் போது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அதுக்கான வெற்றி அந்த படம் அடைஞ்சது ஆனா இந்த ரெண்டு படத்தோட வெற்றி இருக்குல இது வந்து இண்டஸ்ட்ரிய பார்த்து வேக்குது மலையாள சினிமா மட்டும் இல்ல இந்தியன் சினிமா பார்த்து ஓ இவ்ளோ தூள ஒரு கலெக்ஷன் பண்ண முடியுமா அப்படினு சொல்லிட்டு ஆனா அட் தி சேம் டைம் நீங்க வந்து ஒரு கேலி அடுத்து கேக்க போறதுனா தமிழ் சினிமால ஏன் இது நடக்கல அப்படி நீ கேட்டிங்கனா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்றேன் மஞ்சபல் பாய்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமால சி பொதுவாகவே மலையாள படத்தில் நிறைய நல்ல படங்கள் வரும் கண்டன்ட் வரும் சின்ன சின்ன படங்கள் ரொம்ப நல்ல படங்களாக வரும் நம்ம பார்ப்போம் ஓடியில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவோம் பட் தமிழ்நாட்டில் இந்த படம் இப்படி தேட்டரில் கூட்டம் கூட்டமாக போய் நேற்று வந்து தேவி தேட்டரில் ஹவுஸ் ஃபுல் அப்படின்னு ஏதோ ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க மால்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது போயிட்டே இருக்காங்க ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் போகிறாங்க ரெகுலராக கூட்டம் கூட்டமாக ஃபேமிலியோட போய் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த மேஜிக் ஆக்சுவலி எதனால் நடந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு இது இது வந்து மலையாளத்தில் தான் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஆமாம் பாடத்திலும் சரி அந்த படத்தினுடைய டயலாகும் சரி இன்னிக்கு வந்து ஒரு ஐகானிக் தான் கமல் சார்னுடைய அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் உணர்ந்து கொள்ள மனித காதல் அல்லங்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா போயிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அந்த டைலாக் அப்போ அந்த ஐகானிக்கான விஷயங்களை ஒரு படத்துல ஒருத்தர் இன்டகிரேட் பண்றாரு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா அதே குகையில போய் படம் எடுக்கிறாரு அதோட முக்கியமா எல்லா கேரக்டரும் தமிழ் பேசுது ஏன்னா கொடைக்கானல் நடக்கிற கதை ரொம்ப தமிழ் படம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் லைக் தமிழ் படம் தான் சில கேரக்டர் தான் மலையாளம் பேசுது அந்த மலையாளத்துக்கு உடனே தமிழ்ல பதில் சொல்லிடுறாங்க இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த படத்தை பாக்குற எந்த ஆடியன்ஸ்க்குமே இது மலையாள சினிமாவே இல்ல சோ அப்ப நீங்க வந்து இதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும் நீங்க இது மலையாள சினிமாவே நீங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும் இது தமிழ்ல வந்த படம் அப்படிதான் நீங்க பாக்கணும் ஏன் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேர்த் ஆஃப் குட் கண்டென்ட் இருந்துட்டே இருக்கு தமிழ் சினிமால பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல கடந்த நாலு மாதமா பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் டூப்பரான கண்டென்ட் வரவே இல்லை நீங்க ரொம்ப ஐகானிக்கா பேசப்பட்ட கண்டென்ட் கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்தது பெருசா பேசப்பட்ட கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஜிகந்திர டபுள் எக்ஸ் சொல்லலாம் அது முக்கியமான ஒரு கண்டென்டா நவம்பர் மாசம் வந்தது அது பிறகு அந்த படம் எல்லாம் ப்ளூ ஸ்டார் ஓரளவுக்கு ப்ளூ ஸ்டார் ஓரளவு பண்ணலாம் நீங்க லவர்ஸ் ஓரளவு பேசினாங்க அயலான் ஓரளவு அந்த இடத்துல பரம்பரை இருந்தது ஆனா ஒரு பெரிய சென்சேஷனல் டாக் வரல எந்த படத்துக்குமே சென்சேஷனலா ஒரு டாக் வரல இப்ப பைரி படத்தை நிறைய பேர் பேசினாங்கன்னா ஒண்ணுமே வரல ஆடியன்ஸ் சைட்ல இருந்து இப்ப ஓவர் ஆல் அது படமும் ரொம்ப என்கேஜிங்கா இல்ல அது அது ரிப்பீட்டடா ஒரு சீரிஸ் வந்துட்டு அதுவும் பெருசா கனெக்ட் ஆகல இப்ப என்ன ஆகுதுனா தமிழ் சினிமா வந்து சடனா டெர்த் ஆஃப் கண்டென்ட் ஒரு நாலு மாசமா ஆடியன்ஸ் உள்ள இருக்கிற ஒரு புல் இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட் வரவே இல்ல ஓகே ஓகே அப்படிதான் இருக்கு அதோட கிரேட்டா இல்ல மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாங்கலாம் வந்து ஆக்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ்ல பேசும்போது ஒரு எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா தமிழ் சினிமா படம் வெளி வந்த அன்னைக்கு டெலிகிராம்ல படம் வந்து எல்லாருமே மொபைல் போன்லயே அந்த படத்தை பாக்குறாங்க இதே மஞ்சுவல் பாய்ஸோ பிரேமலோ டெலிகிராம்ல வரல 
இப்பதான் வருது எங்க தமிழ்நாட்டுல வெளியிட்டு வந்துருச்சு மலையாளத்துல வெளியிடும் போது வரல எப்ப சிங்கிள் ஸ்கிரீன் எல்லாம் எப்ப வந்து இந்த படம் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து வெளியிட ஆரம்பிச்ச பிறகு அதாவது பேச ஆரம்பிச்ச பிறகு உடனே வருது மலையாளத்துல அந்த படமா வரும்போது டெலிகிராம்ல யாருமே அங்க போடல காரணம் என்ன அங்க இருக்கிற ஆடியன்ஸ் அந்த டெலிகிராம்ல பாக்கல வந்திருக்கலாம் ஆனா யாருமே அதை கன்சிடர் பண்ணல ஆனா இங்க என்னன்னா நம்ம ஆடியன்ஸ் உடைய பாயிண்ட் ஆஃப் என்னன்னா படம் வந்துதா இன்னைக்கு என்ன வந்தது ஜோஷோ வந்திருக்கா டெலிகிராம் வந்துருச்சா மிகப்பெரிய நிறைய யூடியூப்ல வருது அதை வந்து ஷேர் பண்ணி இதை வச்சு பண்றாங்க இப்போ ஓவரால நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா ஒரு படம் வெளிவந்த உடனே நான் டெலிகிராம்ல பாத்துடுறேன் இல்லைன்னா லிங்க்ல பாத்துடுறேன் தியேட்டருக்கு போனோமா எதுக்கு போகணும் அவ்வளவு முக்கியமான படம் இல்லையே இதே இந்த மஞ்சள் பைஸ்கோ பிரேமலுக்கு அதை சொல்ல மாட்டேன்றான் அதை போய் பாக்குறது காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டென்ட் அவனை வந்து உள்ள புல் பண்ணிடுச்சு இப்போ ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே புல் பண்ணதுக்கு காரணம் இந்த கண்டென்ட்ல போய் தெரியறீங்களா பாத்துடுறேன் இப்ப வரப்போற நம்ம தமிழ் சினிமா இது வரையும் வந்த கண்டென்ட் எல்லாம் ஒரு மீடியம் ஓகே அப்படின்னா நம்ம வீட்லயே பாத்துடலாம் தவிர்த்துட்டு <laughs> எக்ஸைட் பண்ற மாதிரி கண்டே வரல ஆனா அங்க சின்ன சின்ன படங்களே வந்தாங்க அட்லீஸ்ட் மாசத்து ஒரு படமாச்சும் நல்ல கண்ட ஒரு படம் வந்தது இல்ல அதையும் அந்த கிரியேஷன் சைட் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமே பேச அது அது என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா மலையாள சினிமால வந்து வியாபாரமா உங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்ச் நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த ரெண்டு படங்களுக்குமே வந்து ஓடிடி விக்கல சாட்டலைட் விக்கல திரையரங்குல இன்னும் ஒருன்னு தெரியல அப்போ அவங்களுக்குள்ள கன்ஸ்டன்ஸ் நிறைய அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க லோயஸ்ட் பட்ஜெட்ல படம் எடுக்கிறாங்க ஒரு கோடியில ஒரு படம் எடுக்கணும் ஒன்றரை கோடியில எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ப்ரெஷர்ல வந்து ஒர்க் பண்றாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியில அந்த ப்ரெஷர்னா கிரியேட்டிவான ப்ரெஷர் தான் அது கிரியேட்டிவான ப்ரெஷர்னா நல்ல கண்டென்ட்டை லோயஸ்ட் பட்ஜெட்ல கொடுக்கணும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹோம்ன்ற படம் நேஷனல் வார்டு வரையும் போச்சு அந்த படம் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒன்றரை கோடியில் பட்ஜெட் இந்த மாதிரி படமாகவே ரிச்சாக இருக்கு பார்க்கறதுக்கு அவன் அவ்வளோ அழகாக எடுத்துட்டாங்க அந்த படத்தை ஒன்றரை கோடியில் படத்தை எடுத்துட்டாங்க நீங்கள் வந்து மலையாள சினிமாவில் நிறைய படங்களில் பட்ஜெட் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் ஆகும் சில படங்கள் தான் பட்ஜெட் ரொம்ப அதிகமாகும் இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டே இருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு எல்லாருடைய சம்பளமும் கூடிடுச்சு அங்கேயும் கூடிடுச்சு அங்கேயும் இப்போ அதை தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க நிறைய படங்கள் அன்வைபிளாக போயிட்டு இருக்குன்னு பட் நம்ம ஊரில் என்னன்னா ஸ்டாண்டர்டாகவே ரெண்டு கோடி ரூபா வேணும் மூணு கோடி ரூபா வேணும்ன்றது ஒரு பெரிய சிக்கல் ஒரு நல்ல படத்தை எடுக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் அஞ்சு கோடி ரூபா வேணும் அப்படி மலையாள சினிமால கிடையாது அந்த கடத்துல இப்ப பிரேமல படம் எட்டு கோடி ஆனது காரணம் வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஃபுல்லா ஹைதராபாத்ல போய் ஷூட் பண்ணோம் ஹோல் டீம் அங்க தங்கி இருந்து நிறைய ரோட் ஷார்ட்ஸ் இதெல்லாம் எடுக்கும் போது ஏன்னா அந்த ஊர்ல கேரளால அந்த மாதிரி லொகேஷனே இல்ல கரெக்ட் மேட்சே பண்ண முடியாது இப்ப கேரளா நீங்க எங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இது ஐடிபாட் காமிக்க முடியாது ஆனா சென்னையில வந்து இந்த மாதிரி ஏமாத்தல நீங்க ஆமா ஆமா ஓகே நான் சென்னையில ஷூட் பண்ணி ஐடிபாட் சொல்லலாம் அப்ப என்ன பண்ணாங்க ஐடிபாட்ல போய் ஷூட் பண்றாங்க அப்ப என்ன அது தெலுங்கு ரோட் எல்லாம் தெரியணும்ல அப்ப மாட்டிட்டாங்க அவங்க வந்து அது வந்து ஃபுல்லா ரோடு ட்ரெயின் எல்லாம் எடுக்கும் போது காஸ்ட் அதிகமா ஆயிடுச்சு இப்போ அவங்களை பொறுத்தவரை என்ன சொல்றாங்க இதுதான் ஒரு ஹையஸ்ட் பட்ஜெட் சின்ன ஆட்டஸ் வச்சு எட்டு கோடின்றது தான் ஹையஸ்ட் பட்ஜெட் பிரேமல் படத்துக்கு இந்த படம் பொறுத்தவரையும் மஞ்சமல் பாய்ஸ் பொறுத்தவரை அந்த செவன் ஃபோர்டீன் எயிட்டீன் குரோன்றது ஹையஸ்ட் பட்ஜெட் அந்த ரிஸ்க் எடுத்தாங்க ஆனா ஓவராலா கேரளா பாத்தீங்கன்னா நிறைய படங்கள் சின்ன பட்ஜெட் தான் மிக குறைந்த பட்ஜெட்ல அந்த கன்ஸ்டன்ட்ல எடுக்கும்போது அவங்க ஃபுல்லா கான்டென்ட் கண்டென்ட்ல கான்செப்ட் பண்றாங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு இடத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ள சின்ன செட்டப் ஒரு வில்லேஜுக்குள்ள அதுக்குள்ள எவ்வளவு என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்கலாம் புதுமையான ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப பெரிய உழைப்பு கொடுக்குறாங்க இப்ப நம்ம இதுல என்னன்னா சார் இப்ப சின்ன பட்ஜெட் பட்ஜெட் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஒரு கிரியேட்டர் இவ்வளவுதான் பட்ஜெட் இதுக்குள்ள ஒரு படம் எடுக்கணும் எனக்கு மண்சா இருந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த படம் எடுக்கிறது மாதிரி ஒரு விஷயம் கிரியேட் ஆயிடுது கிரியேட் ஆயிடுது இப்ப நீங்க கிடா எடுத்துக்கலாம் கிடா படம் வந்து அந்த வெங்கட் அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப பிடிக்கும் உனக்கு அவருடைய ஒர்க் என்னன்னா நாற்பத்தஞ்சு லட்சத்தை அந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு இன்னைக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் பிலிம் பெஸ்டிவல் கோவால அந்த படத்துக்கு அவ்வளவு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைச்சது இப்ப நேஷனல் அவார்டு அந்த படத்துக்கு
கன்ஸ்டின்லயும் தமிழ் சினிமா எல்லாம் எடுக்கிறாங்க ஆனா கம்மியா இருக்கு அங்க எல்லாமே கன்ஸ்டன்ட் எடுக்கிறாங்க நைன்டி பர்சன்ட் படங்கள் வந்து கன்ஸ்டன்ட் எடுக்கிறது தான் கண்டென்ட் மீது கான்சன்ட்ரேஷன் பெருசா இருக்கு இங்க கண்டென்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கு காரணம் பட்ஜெட் பெருசா கேட்கிறது தான் இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன் தமிழ் சினிமாவும் ஆடியன்ஸும் இப்போ பிரேமலும் படுத்த கொண்டாடின ஆடியன்ஸ் நம்ம ஊர்லயும் கொண்டாடுவாங்க அதுல டவுட்டே கிடையாது கண்டென்ட்ல கான்சன்ட் பண்ணுவோம் நாங்க வந்து இப்போ ஸ்கிரிப்டிக் இங்க வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம ஆபீஸ் அங்கே தான் மீட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கோம் ஸ்கிரிப்டிக்ல பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கண்டென்ட் நாங்க படிக்கிறோம் நான் வந்து ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்க நம்ம மாட்டீங்க கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் சினாப்சிஸ் நாங்க டீம் படித்தோம் நாலு பேர் தொள்ளாயிரம் சினாப்சிஸ் வந்து ஒன் இயர்ல நாங்க படிச்சதுல நம்ம மாட்டீங்க கடைசியில அதுல ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனது ஒரு நாற்பது ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அந்த நாற்பதுல நாங்க ஃபைனலா இது வந்து அடுத்த கட்டம் கொண்டு போய் ப்ரொடியூசர் பிச் பண்ணலாம் நாங்களும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சது நாலு தான் ஓ தொள்ளாயிரத்துல நாலு ஸோ எக்ஸைட் பண்ற அளவுக்கான கண்டென்ட்டா நம்ம தமிழ் கிரியேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து அவ்வளவு கம்மியா வருது அவ்வளவு கம்மி தான் இன்னைக்கு அதுதான் அந்த வெற்றியினுடைய சதவீதம் உங்களுக்கு வருது ஏன் வெற்றியினுடைய சதவீதம் இவ்வளவு கம்மியா இருக்கு நினைச்சு பாருங்களேன் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு படம் வெளியாகி இருக்கு அதுல நாலு படம் தான் நம்ம பேசணும் லாஸ்ட் பேசணும் ஓகேங்களா ஒரு டாடா ஒரு ஒரு போர் தொழில் ஒரு குட் நைட்டு ஒரு இதுதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு ஜோ அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுங்களேன் ஏன் அப்படி பேசுறோம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஸ்மால் பட்ஜெட் படங்கள் வந்தாலும் அட்லீஸ்ட் அதுல ஒரு நாற்பது படம் ஆச்சும் நல்லா இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் பத்தொன்பது படம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு படம்னா ஒரு பத்து சதவீத படம் நல்லா இருந்திருக்கும் ஏன் வரல இதுதான் நான் சொல்ல வர்றது நம்ம இதுல இந்த கண்டென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் இங்க ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆனா சூப்பர் டூப்பரான ஸ்கிரிப்ட் வரது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் கிட்ட போகாம எல்லாமே கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் ஒரு கல்ச்சர் இங்க இருக்குல்ல அதுமே இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இல்ல அப்படி சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறாங்க ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்க ரெடியா இருக்காங்க இல்ல அது தேடி அந்த ஸ்கிரிப்ட வாங்குறதுக்கான மோட்ல இந்த டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்களா அந்த மாதிரி இல்ல ஆனா இப்போ கொஞ்சம் கல்ச்சர் மாறி போறது தமிழ் சினிமால நிறைய டைரக்டர்ஸ் இப்ப வந்து கல்ச்சர் மாறி இருக்கு நான் வந்து பெரிய ஒரு கதை என்ன நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை இருக்கு ஆனா அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூனா இந்த கதையும் முக்கிய தானே இருக்கு நீங்க கொண்டு வர கதையும் முக்கிய தானே இருக்கு இப்போ நான் எக்ஸைட் ஆகிற மாதிரி ஒரு புது கதை சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்படி கதை இல்ல நான் தான் சொல்றேன் பர்சன்டேஜ் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணூறு கதை வந்ததுன்னா ஒரு நாலு கதை தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம டாக்குமெண்ட் டூ பர்சன்ட் புரியுது புரியுது அப்போ ஒரு நாலு கதையை செலக்ட் பண்ணதுக்கு நீ எண்ணூறு கதையை படிக்கணும் நினைச்சு பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப நான் உங்ககிட்ட எண்ணூறு கதையை கொடுக்குறேன் வச்சுக்கலாம் அதுல நாலு செலக்ட் பண்ண முடியுதுன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் தேடிட்டே இருப்பீங்க ஒரு பத்து கதை தாண்ட உடனே எல்லாமே முக்கியா இருந்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் படிக்கும் போது இதுவும் ஒரு மொக்கை தான் படிக்கிறேன் தலையெழுத்தி கொடுத்துட்டு டம் பண்ணி படிக்க சொல்றாங்கன்னு நினைப்பீங்களா ஆனா எங்களுக்கு வந்து அது ப்ரொஃபஷன் நான் வந்து ஸ்கிரிப்டிக்லயும் சரி எல்லாமே நான் உட்காந்து படிச்சுட்டே இருக்கேன் என்னன்னா ஒரு நல்ல கதையை மிஸ் பண்ணிட்டு கூட கரெக்ட் அதுக்கான தேடலையே இருக்கும் ஆனா அதை தேடும் போது தான் அந்த பெயின் தெரியுது எவ்வளவு படிக்க வேண்டியதா இருக்கலாம் என்னடா முக்கிய முக்கிய எழுதுறானுங்க எப்படா இவனுக்கு நல்லா எழுதுவானுங்க அப்படின்னு இருக்கும் ஆனா இதுல ஒரு நாலஞ்சு பேர் நல்ல கதை எழுதிடுவாங்க அது நம்மளுக்கு திருப்தி கொடுக்கும் ஓகே ஒரு நாலஞ்சு கதையாவது கிடைச்சிச்சு நம்ம கையில அப்படின்னு நம்ம சந்தோஷப்படுவோம் ஆனா ஓவராலா இங்க இருக்கிற பிரச்சனையை பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே நினைக்கிறது எங்கிட்ட நல்ல ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க எங்கிட்டயும் ஒரு பிரேமல் இருக்கு எங்கிட்டயும் ஒரு மஞ்சள் பால் பாய்ஸ் இருக்கு நினைக்கிறாங்க ஆனா அவங்க தெரியாத விஷயம் என்னன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அவங்களோட கதைகள்லாம் ரொம்ப ஆவரேஜான கதைகள் ஒர்க் அவுட் ஆகாத கதைகள் இன்னைக்கு ஏன் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்ல நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஃபிளாப் ஆகுதுன்னா என்ன பொறுத்தவரையும் அந்த நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் கதைகளும் ஒர்க் ஆக முடியாத கதைகள் ஓகே இப்போ நீங்க பாக்குற நிறைய படங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கிரியேட்டர் கிட்ட அதுவும் புதுசா வர இண்டஸ்ட்ரி வரக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட அந்த யங் கிரியேட்டர்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ற அளவுக்கு கண்டென்ட் இல்லைன்னா என்ன பிரச்சனை உங்களால் கணிக்க முடியுது இன்னும் அவங்களுக்கு உழைப்பு இல்லை அதுக்கான உழைப்பு இல்லை அதுக்கான ரிசர்ச் இல்லை அதை விட ஏற்றுக்கொள்ற மனப்பான்மை இல்லை கதை சுமார் தான் அப்படிங்கறது அக்செப்ட் பண்றது இல்லை அக்செப்ட் பண்ணிக்க கிடையாது நான் ஒப்பிட சொல்றேன் நான் வந்து எக்கச்சக்கமான படங்கள் பார்த்துட்டு நிறைய படங்கள் வந்து எனக்கு விமியலி கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா தியேட்டர்ல போடுவாங்க ஏன்னா நான் பிஸ்னஸ் பண்ணி தரணும் டிஜிட்டல் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நிறைய பேருக்கு பண்ணுறேன் நம்ம மாட்டிங்க அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நான் ஏதாவ
அவங்க வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறது அழகாக டிஃபெண்ட் பண்ணுறது ஓகே இதை மாற்றணும் நான் சொல்கிறேன் சார் இதை மாற்றினா இது கோர் எப்படி அடிப்படும் எங்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உடனே ஓகே ஓகே ஃபைன் அதாவது அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் நான் திங்க் பண்ணல நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவராலாக ஒரு கொலாபரேட்டிவ் மோடில் ஒரு படத்தை எடுத்த படத்தை நான் சொல்கிறேன் இப்படி எல்லாம் பண்ணலான்ற எல்லாத்தையும் பண்ணி திருப்பி எங்கிட்ட காமிக்கிறேன் திருப்பி என்ன சொல்றாரு இப்போ நீங்கள் பாருங்க சார் நீங்க சொன்ன சஜஷனோட நான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்த உடனே நம்ம மாட்டீங்க எனக்கு அப்படியே ஆச்சரியமா இருந்தது ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு நம்ம சொல்ற பீட்பேக் மரியாதை கொடுத்து ஒருத்தர் கேட்டிருக்கேன் ரெண்டாவது அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணி நம்ம கிட்ட வந்து காமிக்கிறாரு அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்குல்ல நான் சொன்னேன் இந்த படத்தை நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை கம்ப்ளீட்டா எல்லா ரைட்ஸும் வாங்கிட்டு இப்ப நான் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப அதனுடைய பிசினஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஒரு நொடி என்ற படம் இப்போ எங்க என் டீம்ல எல்லாருமே வி ஆர் வெரி கான்பிடன்ட் அபவுட் டிஃபில் நம்பிக்கையோட அந்த படத்தை ரிலீஸ் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம் இதுக்கு காரணம் என்ன பாருங்க ஒரு கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச் ஒரு கதை நல்ல கதை ஆனால் அதில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ எடுத்த படத்துல இவ்வளோ இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் கதையில் இவ்வளோ இருக்கும் கரெக்ட் இப்போ நம்ம அந்த கதையில் ஒரு ஃபீட்பேக் சொல்லும்போது அதை எடுத்துக்கிற மனப்பான்மை இருக்கணும் கரெக்ட் மனப்பக்குவம் வேணும் அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சரி இதெல்லாம் பெட்டர் ஆச்சுன்னா நம்ம கதை வெளியில் வந்துடும் இல்லை அப்படின்ட்டு இங்கே என்ன யாருக்குமே கிடையாது நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு இதெல்லாம் ஃபீட்பேக் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எடுத்துக்கணுமா என் கதை இப்படி தான் சார் இப்படி தான் பண்ணுவேன் ஓகே உங்களுக்கு இப்போ தான் பாருங்க அப்படின்வாங்க சரி சார் உங்கள் இஷ்டம் உங்கள் படம் அதாவது உங்கள் கதை உங்கள் லைஃபு நீங்கள் பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவோம் இப்போ இந்த படத்தை எடுத்தாச்சு இப்போ சொன்ன மாதிரி பதினாலு கோடி இப்போ மஞ்சுபுல் பாய் சொல்கிறேன் பதினாலு பதினஞ்சு கோடி வந்துருச்சு போது படத்தை ஆரம்பத்தில் இப்போ கிளைமேக்ஸில் வெறுமனே அந்த பாட்டை போட்டால் மட்டும் நம்ம எக்ஸைட் ஆயிருக்க மாட்டோம் கத்திருக்க மாட்டோம் ஆரம்பத்தில் நமக்கு அந்த மூடு கொண்டு வந்துட்டாங்கல்ல ஸ்டார்டிங்கில் அந்த டைட்டில் கார்டு போடும்போதே அனிமேஷன் ஒர்க்கில் கண்மணி அன்போடு காலன் பாட்டு போகுது உள்ள கமல் சார் பற்றி அங்கங்கே பேசுகிறாங்க அந்த குணா மியூசிக்லாம் வருது குணா அந்த கேவுக்குள்ளே வரும்போதே குணா மியூசிக்லாம் வந்து அப்படியே வந்து கிளைமேக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ஷூட் பண்ணும்போது அவங்க அந்த சாங்கெலாம் போட்டு ஷூட் பண்ணியிருக்க முடியாது அதை இழுக்கும்போதோ இல்லை வரும்போதோ அதை எடிட்டிங்கில் உட்காந்து பண்ணி அதை ஒரு இந்த விஷயத்த பண்ணால் சி இப்போ அங்கே ஒரு மம்முட்டியோட படத்தோட பாட்டையோ இல்லை மோகன்லால் படத்தோட பாட்டையோ போட்டு பண்ணால் தான் அவங்க அப்படி தானே அதை யோசிக்க முடியும் பட் கமல் சார் படத்தை போட்டு பண்ணுறோம் இது 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 பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகுறதெல்லாம் எப்படி ஒரு டைரக்டர் டிசைட் பண்ணாலும் ஆச்சரியமா நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் கமல் சார் வந்து அங்கே ஆமாம் அங்கேயுமே மம்முட்டி மோகன்லால் ஈக்குவல் கரெக்ட் ஆர் பிகர் நீங்கள் பாருங்க சிஎம் பினாரி விஜயன் உட்காரும்போது அடுத்ததான் மம்முட்டி மோகன் பார்த்துருக்கீங்க எல்லா இதுலயும் கமல் சார் தான் கேரளால அதை மம்முட்டி மோகன்லாம் ஒத்துப்பாங்க கிரஜிங்காவோ இல்ல மனப்பூர்வமாவோ எனக்கு தெரியாது ஆனா அவங்களுக்கு தெரியும் நல்லா தெரியும் அவங்க பக்கத்துல வந்து கமல் சார் வந்து சிஎம் பக்கத்துல கமல் சார் உட்காந்து மோகன்லால் சார் ஒத்துப்பாரு அதுல ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்கு அது மம்முட்டி சார் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி இருப்பாரு தெரியாது தெரியாது அது கிரஜிங்கா ஒத்துக்கிறாங்களா இல்ல தெரியும் என்னடா நம்ம இத்தனை படம் எடுத்து மெனை கேட்டு இருக்கோம் அங்க உட்காந்துட்டு பக்கத்துல வந்து சிஎம் பக்கத்துல அவருக்கு தான் இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்ற ஒரு சின்ன ஒரு மனசுல ஒரு இது இருக்கும் இல்ல அவங்களுக்கு இயல்பாவே ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பெரிய ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு கமல் சார் மேல நான் சொல்ல வருது சிஎம் பினாரி விஜயன் சார்ல தொடங்கி எல்லா இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லா ரெஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு பெரிய நடிகர் யார் பார்த்தா அது கமல் சார் இப்போ விஜய் சாருக்கும் அந்த அளவு பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு அது அடுத்த கட்டமா அதாவது பிசினஸா பாத்தீங்கன்னா விஜய் சாருக்கு வந்து கேரளால அவ்வளவு பெரிய ஐகானிக்கா கமல் சார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐகானிக் அப்படின்னா ஆக்டர்னாலே அது கமல் சார் தான் அங்க இருக்கிற எல்லா இயக்குநர்களும் எல்லா நடிகர்களும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கமல் சார் தான் சொல்லுவாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் நீங்க நம்ம நீங்க நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு உன்னை போல ஒரு படம் எடுக்கும்போது மோகன்லால் சார் அப்ரோச் பண்ற உடனே நடிக்கிற கமல் சார் விட ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> 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 இந்த கதைக்கும் நீங்க வந்து நிறைய படங்கள் இது மாதிரி வந்து ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன்ல வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்போ மிஷன் ராணிகஞ்சின்
அக்ஷய் குமார் உள்ள போய் எல்லாரையும் காப்பாத்துவார் கடைசியா அவர் போய் காப்பாத்துவார் அந்த சீன் எல்லாம் கூஸ் பம்பா இருக்கும் அந்த படமும் வந்து ஓடிடில வந்திருக்கு இப்போ பெரிய லெவலில் பாப்புலர் இப்போ அதுல இல்லாத ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க கொண்டு வந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு குணா அப்படின்ற கேவு கமல் சார் அப்படின்ற இது அப்புறம் அபிராமின்ற ஒரு பாடல் அது எல்லாமே சேர்ந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ரெஸ்கியூ அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஹீரோயின் கிடையாது ஒரு நண்பனுக்காக ஒருத்தன் உயிரையே கொடுக்குறான் ஒருமாட்டாங்க <laughs> சொன்னாரு பவானியில் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு அவர் பையன் போடணும்னு சொன்னபோது டே எவண்டா வந்து பார்ப்பா மலையாள படத்தில் பவானியில் போயிட்டு அப்படின்னா இல்லைப்பா எதுவும் படம் வேற தமிழ் சினிமாவில் ஒன்றும் ஓடலை அதனால் இதை போட்டு பார்ப்பேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷோக்கு நூற்றி பத்து பேர் வந்திருக்காங்க ஓ எது பன்னெண்டு மணி ஷோக்கு பவானியில் நூற்றி பத்து பேர் வந்தது கிட்டத்தட்ட நாலு மாதம் கட்சி தான் அப்படின்ற பவானி அது பிறகு ஈவினிங்னா ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சா ஸோ அவர் சொல்லாரு அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் எத்தனை ஸ்க்ரீனில் ஓடும் என் ஸ்க்ரீனில் இத்தனை ஸ்க்ரீனில் ஓடிட்டு இருக்கு பயங்கரமான கூட்டம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எவ்வளவு கலெக்ஷன் வந்திருக்கு இந்த படத்துக்கு பதினஞ்சு கோடி கிட்ட வந்திருக்கு சொல்றாங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யாருமே எதிர்பார்க்காத கலெக்ஷன் கேரளாவில் கலெக்ஷன் கேரளாவில் வந்து நான் முப்பது நாற்பது கோடி டோட்டல் நூறு கோடி ரூபாய் ஓவர் சீஸ்ல முதல் முறையா யூஎஸ்ல ஒன் மில்லியன் டாலர் பண்ணது படம் எட்டு கோடி ரூபாய் ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கலெக்ஷன் எதிர்பார்த்து <laughs> 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 ஓகேங்களா ஒரு சின்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து அந்த படத்தை வந்து சாதாரணமாக ரிலீஸ் கிட்டார் அவருக்கு பெரிய ஜாக்பாட் மாதிரி ஓகே இந்த படம் வந்து கலெக்ஷன்லாம் அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு ஜாக்பாட் சி சினிமா என்பது ஒரு மேஜிக் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு இந்த படங்களோட வெற்றி அதாவது நீங்கள் என்ன தான் பிளான் பண்ணாலும் என்ன தான் நீங்கள் வந்து மெட்டிக்குலர் சைட்லாம் ஒர்க் பண்ணாலும் அல்டிமேட்டாக ஒன்று ஒர்க் ஆகுது கால் மேஜிக் இந்த மேஜிக் ஆஃப் சினிமா அது ஒர்க் ஆகலன்னா எதுவுமே நடக்காது இந்த ரெண்டு படங்களும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்ல இது எல்லாமே மேஜிக் ஆஃப் சினிமா தான் மேஜிக் என்ன நான் சொல்றது வந்து இது ஜி பும்பான் ஒண்ணு கொடுக்கல அது எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு பல பிளஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை மீறி ஒரு மேஜிக் ஒண்ணு ஒர்க் ஆகுது இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு பவானியில் இவ்வளவு பெரிய கலெக்ஷன் எப்படி வரும் ஓகே மல்டிபிளக்ஸ்ல வருது நான் ஒத்துக்கிறப்பா எப்படி வரும் இப்ப நான் ஒருமே எங்க டீம் வந்து கிரீன் சினிமாவில் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க சார் எப்படியாவது மஞ்சள் மல்பை போட்டுலாம் சார் அவர் கால் பண்ணி அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கால் பண்ணி அந்த மேனேஜர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அந்தவர் இந்த படத்துக்காக அவர் ரிலீஸ் பண்றாரு அவர் என்கிட்ட சொல்றாரு சார் நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்காக நம்ம கிட்ட வந்து பேசியிருக்கேன் சார் அப்படின்னாரு சரி சார் படத்தை போட்டிருக்கோம் நம்ம கிரீன் சினிமாக்கு சார் எத்தனை ஷோ சார் கொடுப்பீங்க அவர் வந்து நம்பிக்கையே இல்லாம கேட்கிறாரு எத்தனை ஷோ கொடுப்பீங்க அப்படின்னாரு சார் ரெண்டு மூணு ஷோ போட்டுலாம் சார் நீங்க கவலைப்பட நீங்க கொடுத்துருங்க அப்படின்னா எங்க சார் இருக்கு கிரீன் சினிமா நம்ம வந்து லிமிடெடா தான் ரிலீஸ் பண்ண சொல்றாரு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஓகே நான் சொல்றது இது எல்லாமே வெனஸ்டே அன்னைக்கு நான் லாஸ்ட் வெனஸ்டே பேசும் ஓகே ஓகே ரிலீஸ் முன்னாடி இப்போ இந்த லாஸ்ட் வீக் நான் சொல்றேன் இல்லைங்க பாடியில் இருக்குங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொடுங்க நான் இல்லைங்க அவ்வளோ கியூப் காசுலாம் செலவு பண்ண முடியாது லிமிட்டடாக தான் சார் போட சொல்றாரு சரி நான் எப்படியாவது உங்களுக்கு போட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போடுறாரு நான் எதுக்காக இந்த பில்டப் சொல்றேன்னா இப்படி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கொடுக்கவே இல்லை அவங்க ஓகே கேட்டாலும் கொடுக்கல இல்லை சார் கியூப் காசு இவ்வளோ ஆகுது இவ்வளோ செலவாகுது இந்த படம் கலெக்ட் பண்ண மாதிரி தெரியல நீங்க ஏதோ ஹைப்ல ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க எங்களுக்கு காசு ஆகிடக்கூடாது இல்லை அப்படின்னு தயங்கி தயங்கி போடுறாங்க ஃப்ரைடே அன்னைக்கு நாங்க இன்னும் மூணு படத்தை போட்டிருக்கோம் ஒரு தெலுங்கு படம் ரொம்ப ஆபரேஷன் வேலண்டைன் ஒரு படம் அது பிறகு இன்னொரு தமிழ்ல ஒரு மிகப்பெரிய பட்ஜெட்ல எடுக்கப்பட்ட படம் அது ரிலீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா எல்லா படத்தையும் ரிலீஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா மூணு படம் வருது இதுக்கு ரெண்டு ஷோ கொடுக்குறோம் சரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஷோ ஸ்பெஷல் ஷோ கொடுக்கலான்னு அன்னைக்கு ஃபுல்லா மீதி ரெண்டு படத்துக்கும் ஷோ கேன்சல் ஆகிட்டே இருக்கு ரிலீஸ் ஆன படம் ஓகே தமிழ் படமும் தெலுங்கு படம் ஷோ கேன்சல் ஆகுது இல்லைன்னா பதினஞ்சு பேர் வராங்க இந்த படத்துக்கு முதல் ஷோவே பாருங்கிலும் <laughs> 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 ஒரு நான் சொல்றது ஒரு கிரீன் சினிமாவில் ஒரு பாடியில் இருக்கிற சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா அது பிறகு சாரடை சண்டேல அவ்வளோ க்ரௌடு இப்
நான் எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த படத்தை வாங்கிட்டேன் நடிச்சு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டேன் இதோட என்ன இருக்கும் எனக்கு தியேட்டர் எப்படியா போயிருக்கும் ஸோ நான் சொல்ல வர்றது அவ்வளோ க்ரௌடு ஒரு பாடியில் வராங்கன்னா மீதி எல்லா ஊர்லேயும் இப்படி வராங்கன்னு வச்சுக்கலேன் எந்த அளவு ஒரு படம் வந்து மேஜிக் வருது பாருங்க மலையாளத்தில் வந்த படம் எல்லா ஆடியன்ஸும் வந்து ரெண்டு ஸ்க்ரீன்லேயும் ஓடுது எல்லா ஸ்க்ரீன்ஸும் இப்படி தான் பண்ணாங்க அதுதான் வந்து ரோஹினி நிக்லேஷ் வந்து போட்டிருந்தார் ட்வீட்டில் அவருடைய இதில் எட்டு ஸ்க்ரீனில் போட்டிருக்காரு அது எட்டு ஸ்கிரீன்ல கிரௌடு பயங்கரமா வந்திருக்கா சோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு மேஜிக் நடக்கும்போது உங்களால எதுவுமே ஸ்டாப் பண்ண பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான் இதுக்கு வந்து நீங்க லாஜிக் கேட்க கூடாது நான் அதான் சொல்ல வரேன் இந்த மேஜிக் ஒண்ணு நடந்தேன்னா லாஜிக் கேட்காதீங்க மேஜிக்கை பார்த்து செலிப்ரேட் பண்ணுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் இந்த மேஜிக் நம்ம சினிமா நடக்கணும் எதிர்பார்க்க ஒரே ஒரு விஷயம் கடைசியா டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிக்கணும் இப்போ மஞ்சள் பாய்ஸ் பத்தி இவ்வளவு பேசணும் பிரம்மயுகம் நம்ம வந்து அது மமுடி சார் படம் மோரோவர் அதுக்கு ஒரு பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்படி அப்படின்னு அது ஓடிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் பிரேமுலு இருக்குல்ல பிரேமுலு படம் நான் தேட்டரில் பார்த்தேன் அவ்வளோ சிரிச்சு சிரிச்சு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தோம் நீங்கள் தமிழில் கடைசியாக ரொம்ப சிரித்து பார்த்த படம்னா எனக்கு சொல்ல தெரியல இப்போ வ கடைசியாக நான்கைந்து வருடங்களில் வந்த படங்களை விட கொஞ்சம் காமெடி பெட்டர் தட் மீன்ஸ் ஒரு பத்து இடத்துல சிரித்ததுனால வடக்குப்பட்டி ராமசாமி ஓரளவுக்கு பெட்டர்னு சொல்கிறோம் தட் மீன்ஸ் ஏன்னா காமெடி படமே இல்லை நம்ம சுந்தர்சி படம்லாம் ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம வந்து விழுந்து 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 ஆரம்பித்து கலகலப்பு விழுந்து விழுந்து சிரிப்போம் அதுக்கப்புறம் எழில் அதை பண்ணாரு எழிலோட படங்கள் தேசிகராஜா அப்படின்னு அவர் ஒன்று பண்றாரு ராஜேஷோட ஸ்டார்டிங்ல வந்து மூன்று படங்கள் அப்படி இருந்துச்சு ஆனா ரீசெண்டா காமெடி படம் அவ்வளவு வறட்சியா இருக்கு ரெண்டு இடம் அஞ்சு இடத்துல சிரிச்சாவே போதும் அப்படிங்கிற அதுவே பெரிய விஷயமா இருக்கு இல்ல ஏன் காமெடி படங்களே இல்லாம ஆயிடுச்சு நல்ல காமெடி படங்கள் ரொம்ப வேலையான கொஸ்டின் என் டாக்டர் இது கேட்டான் நம்ம நீங்க நீங்க கேட்ட கேள்வி தான் என் டாக்டர் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து மெசேஜ் போட்டா ஓகே அப்ப ஏன்பா தமிழ்ல காமெடி படங்களே வர மாட்டேன் நம்ம எத்தனை படங்களை வந்து சிரிச்சிருக்கேன் நான் காலேஜ் போகும்போது தமிழ்ல வரைய மாட்டேன் ஏன்னா அவ மேட் அப்படின்ற ஒரு படத்தை வந்து தெலுங்குல பார்த்தா ஓகே ஓகே மேடன் ஒரு படம் வந்திருக்கு இப்ப வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருந்திருக்கு சூப்பர் டூப்பர் காமெடி படம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகே ஓகேங்களா அந்த படத்தை நீங்க பாருங்க இப்போ பிரேமில் பார்த்து செலிப்ரேட் பண்ண மாதிரி மேட் வந்து தெலுங்குல பெரிய இட்டு ஓகே இப்போ அந்த ரெண்டு படத்தை பார்த்து பிரேமில் அவங்க பார்த்துட்டு அவள் சொல்றா எப்போ ஏப்பா மலையாளத்தில் வந்து காமெடி நல்லா வருது தெலுங்குல காமெடி படம் வருது தமிழ்ல ஏன் வரமாட்டேன்னா நம்ம ரைட்டர்ஸ் தான் கேட்கணும் ஏன் வந்து காமெடியா என்டர்டைனிங்கா ரொமான்டிக் படங்களை கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க இப்போ நீங்க எடுத்தீங்கன்னா பிரேமில் படம் பாருங்களா ஃபுல் லேரியஸ் காமெடி ஒரு பையன் வந்து எடுத்தோடனே லவ் பண்றா ஆனா அந்த பொண்ணு வந்து அவனை ரசிக்கிறா ஆனா அவனை வந்து ஏத்துக்க மாட்டேன்றா ஆனா கடைசிய நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் கண்டிப்பா ஏத்துக்க போறான்னு ஆனா அந்த ஒரு ஜேர்னி இருக்குல்ல எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிருக்காங்க பல இடத்துல சிரிக்கிற மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க அவங்க அதாவது ரொம்ப நேச்சுரலா பண்ணிருக்கானுங்க அதாவது ரொம்ப மெனக்கெட்டெல்லாம் மெனக்கெட்டல ஒரு ஆபீஸ் இவங்க ரெண்டு பசங்க சிட்டில தெரியுற பசங்க பசங்க அவன் வந்து இத்தனைக்கும் சக்ஸஸே இல்லாத பையன் ஆனாலும் இவன் எப்படி லவ் பண்றா அது பிறகு அவளுக்கு மெடிசன் கொண்டு வர்றது அவன் ட்ரெயின்ல வந்து பாக்குறது பயங்கர ஹிலேரியஸா இருந்தது படம் ஃபுல்லா அதை விட முக்கியமா என்னன்னா எவர் கிரீன் டாபிக்னாலே ரொமான்டிக் அதை தான் அது ஒரு ரொமான்டிக் காமெடினா கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகும் இன்னைக்கு வரை நீங்க டிவியில பாருங்களேன் நீங்க வந்து பாஸ்கர் பாஸ்கர் எத்தனை தடவை பாத்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஓகே ஓகே எத்தனை தடவை பாத்துருக்கோம் எல்லாமே ஏன் வந்து திருப்பி திருப்பி டிவில போட்டாலும் நம்ம பாத்துட்டே இருக்கும் எத்தனை கிளிப்பிங்ஸ் போட்டாலும் நம்ம ஏன் ரசிக்கிறோம்னா ஒரு ரொமான்டிக் காமெடி என்னைக்குமே நம்மள ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கதைகள் இங்க வரமாட்டேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூப்பர் டூப்பர் கதை இப்ப சமீபத்தில் அப்படி ஒரு கதை எனக்கிட்ட வந்து மாட்டுச்சு இப்பதான் அந்த அது வந்து செம்ம இலேரியஸ் நம்ம மாட்டீங்க ஒரு நூத்தி நாற்பது பக்கமும் படிச்சு நிறைய இடத்துல சிரிச்சு அப்புறம் வீட்டுல எல்லாரும் படிச்சு படிச்சு சிரிச்சோம் அந்த மாதிரி ஒரு கதை வந்து ரேரா தான் அமையும் ஓகேங்களா சோ அந்த கதையை நம்ம எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்டர் பிச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ நான் சொல்ல வர்றது ரொம்ப ரேரா அந்த மாதிரி கதைகள் வரதுதான் பிரச்சனை ஆனா அந்த மாதிரி கதைகள் தொடர்ந்து வந்தா நம்ம தமிழ் சினிமாவிலும் நம்மளும் பிரேபல் மாதிரி நிறைய வெற்றி படங்களை பார்க்க முடியும் ஆனா மஞ்சுமல் பாய்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ரேர் படம் நீங்க வந்து தொடர்ந்து அந்த மாதிரி படம் எடுக்க முடியாது சி இப்போ நான் வந்து என் டீம் கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்கிரிப்டிக்கில் ஏதாவது ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு கதைகள் ஏன் நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டேன்னு அப்படின்னா இன்சிடென்ட் ந
பேசுதுன்னா சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகும் இல்ல ஆக்சுவலி இப்போ இப்போ பொலிட்டிக்கலி இந்த மாதிரி இஷ்யூ பேஸ்டா நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு தமிழ்நாட்டிலே எக்கச்சக்கமான இன்சிடென்ஸ் இருக்கும் அது தேடி 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 கிரியேட்டர்ஸ்க்கு அப்படி போகணும் தேடி தேடி இப்போ கனவர் பேர் என்ன சிங்கிடுங்க ஏன் அந்த படம் பெருசா வெற்றி அடைஞ்சது பெருசா பேசிப்படுது உண்மையிலே நடந்த ஒரு நிகழ்வு எப்பவுமே சொல்வேன் நான் வந்து இந்த வீடியோ பாக்குற எந்த எந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இருந்தாலும் சரி டேரக்டர் இருந்தாலும் சரி நான் சொல்வேன் ஒரு ரியல் நிகழ்வை தேடுங்க நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தேடுங்க அதுல மட்டும் ஒரு சோல் இருந்ததுன்னா உங்க கதை ஷோர் இட்டு தமிழ் சினிமா இல்ல இப்ப மலையாள சினிமா இருந்து தெலுங்கு சினிமா எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்குது என்னன்னா ஒரு ரியலான நிகழ்வுல இருந்து நீங்க ஒரு கதை மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஷோர் ஷார் இட்டு இது ஒரு உதாரணம் இந்தியில வந்து டுவெல்த் ஃபீல் ஒரு படம் இப்ப வந்து எல்லாரும் நீங்க பாக்கலாம் ஆர்ட்ஸ் ஆல வந்து தமிழ்ல வெளியிட்டு இருக்கு இந்தியில வந்தது இப்ப நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்த உடனே இப்ப வந்து தமிழ்ல வெளியிட்டு இருக்காங்க தமிழ் தெலுங்கு மலையாள கன்னடம் அந்த படத்தை பாருங்க நீங்க அழலன்னா என்ன கேளுங்க எண்ணில் வந்து கண்ணில் தண்ணி வரும் அவ்வளோ அழ வரும் நம்மளுக்கு அந்த படம் கொடுக்குற அந்த ஒரு உணர்ச்சி இருக்குல்ல அந்த படம் கொடுக்குற ஒரு நம்பிக்கை உத்வேகம் இருக்குல்ல ரொம்ப ரேர் இந்த வருஷம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நிறைய விருதுகள் அந்த படம் தான் கிடைக்கும் வருது அவ்வளோ சூப்பரான படம் உண்மையிலே நடந்த ஒரு நிகழ்வு டுவெல்த் ஃபெயிலான ஒருத்தை எப்படி ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரை போய் மாறலான்றதுலாம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியும் அவன் கடைசியில் இன்டர்வியூல போய் உட்காருவான் அந்த இன்டர்வியூல பாத்தீங்கன்னா அவர் கேட்பாங்க நீ டுவெல்த் ஃபெயில் இல்ல அப்படின்னு அது அப்படியே டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க டுவெல்த் ஃபெயில் ஏன்னா அவங்க ஊரில் பீகாரில் அப்படி தான் நடந்திருக்கு ஓகே எலெக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் காப்பி இதெல்லாம் நான் இதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு கதை அந்த மாதிரி ஒரு கதை மட்டும் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராகவோ ஒரு இயக்குநராகவோ நீங்களா ஃபிக்ஷனாக எழுதுற பதில் ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு கதை மட்டும் உண்மையிலே நடந்த நிகழ்வை பேஸ் பண்ணி நீங்க பிக்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெற்றி காத்திருக்கு தான் சொல்லுவோம் சூப்பர் சார் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஜாலியாக நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் ஆக்சுவலி ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிரியேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் என் கிரியேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிற விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் வழக்கம் போல நல்லா இருக்கிறாங்க சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க